在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海。天青春小小，该忘的忘不掉，红尘困住我年少。替我告知掌教真人，我要去江都一趟。是屠苏出事了吗？不是，是一个朋友叫我去帮忙。什么朋友如此重要？大师兄的伤势未愈，不要奔波为好。你这朋友是女子吧？不要乱想，是我朋友的兄弟被妖怪缠上，所以请我下山捉妖。真的？什么妖非得师兄亲自去抓？当日屠苏受伤，就是这位朋友收留他，照顾他。现在他有难，我不能不离。好吧，你要去也可以，但这次必须带上我。你不能去，你留在这里，掌教真人也不会让你下山的。我已经跟我爹说过了，他答应我每年下山一次。哎呀，师兄，你就带我去吧，我都好久没见到屠苏了，我想他。嗯，不行的。师兄，你就带我去吧。师兄重伤未愈，我这一去可以照顾你，而且你要是除妖的话，我还可以帮把手，我一定不会给你添麻烦的，好不好嘛？嗯，好不好嘛，师兄？好不好嘛，师兄？嗯，好吧。<笑>谢谢师兄。哼<笑>。大师兄，你看阿父像不像你？多可爱啊！<笑>说什么陪我下山？其实你想出来玩而已。我从记事起就在天雍城，偶尔下山也只是在昆仑山脚下。我也想看看人间的繁华和热闹呀，大师兄，谢谢你。你谢我什么？谢谢你本来要遇见，但是愿意陪我一起走啊。我重伤未愈，不宜妄动真气。师尊跟我说过，不能到哪里都遇见。有的时候走路也是一种修行，我的修为还远远不够。从铁柱观回来，我更明白这一点了。我听师弟们说，当时铁柱观内的情形真是千钧一发。那个狼妖究竟是什么来历啊？你跟屠苏都已经全力以赴了，却都险些落败。我听观主说，这个狼妖叫嗜月玄帝，被囚禁了过百年，对人怨恨极深。数百年之久。他是被前任观主。道渊真人囚禁于咒水之地，他们之间有一个约定，致使狼妖永远不能逃离血湖。所以狼妖非常愤怒，立誓有一天如果能出来，就杀掉所有人。这么凶狠啊！令其身重的狼妖，那为什么道渊真人当时收服他的时候，不干脆除了他呢？有的时候有些事情，有正反两面，在这个过程里面，不是我们可以猜到的。怎么了，大师兄？是观主给我的信，狼妖之祸尚未解决。屠苏不是已经把狼妖给除掉了吗？
可能是狼妖杀机太强，解决狼妖之事为先。我们先去铁柱关。嗯。弟子前日在清理此地时，墙角之内竟然藏匿着狼妖的残尸。他伤了弟子，逃出咒水，不知去向。在除掉狼妖之后，我隐约在屠苏身上发觉了妖气。屠苏跟我说，狼妖在死之前，强行把自己的内丹送与他的体内，岂有这等事？当时屠苏以为没有什么大碍，觉得狼妖会悔改，但在我看来，事情没有那么简单。这狼妖被囚禁了数百年，怨恨极深，仅剩存的这些妖力，怕也会。为祸人间，后患无穷啊！老朽年事已高，门下其他弟子又都法力不足，再加上狼妖的蚕食无影无踪，若无贤侄这等剑术修为高强之人，就算是查到了狼妖，也无法逐出妖患。大师兄，你之前的伤还没好，如果此事不仅关乎铁柱关，也关乎屠苏的安危，我责无旁贷。我一定会尽快找到狼妖，不负前辈所托。好。铁柱关那么多人，明明知道你伤还没好。如果你觉得麻烦的话，可以先回天勇城。我是在担心你啊，你身体还没好呢。再说了，天下那么大，我们上哪儿去找一缕残存的无影无形的妖力啊？遇到水就消散了，怎么办？狼妖的妖力必须找地方重修，如果不修的话，就会慢慢消散。但是如果他要重修的话，必须要附在人或是动物的身体里。这里充满了灵气，如果我是狼妖的话，肯定会来到这里。我相信狼妖就在附近。这大白天诈尸还魂，太邪门了。是啊，我早就看那小子像怪物了。这些日子，咱都别回去了。请问刚才两位所说的诈尸，是怎么回事？我们是天庸城弟子，专门惩妖除恶、解世之所难。村中到底发生什么事了？两位上下，是这样的：前些日子，村里有个小子去河里捞鱼，然后被水给淹死了。尸体浮上来的时候，都已经泡白了。正当我们要把他给埋了，没想到那个小子突然活过来了。好奇怪。更奇怪的是，自从那件事以后，这村里就不安宁了。对对对。无缘无故的死了很多人，每天晚上都有很多影子飘来飘去的，一定是那个小子找的。现在村里的人都走光了，一片荒芜啊！我们也走吧，走走走走走走走。我们到村里面看看。你们是谁？我们路过的，想找个地方坐坐。一路进来，发现这个村子非常宁静，只有你一个人。村子里闹鬼，人都跑了。你就是那个诈尸的。我是个活人，你们要怕的话，就快点滚。我们赶了半天的路，有点饿了，可以给我们点吃的吗？想吃就吃吧
小兄弟，你叫什么名字？二狗子。<笑>对不起啊。还是第一次有人向我道歉。小的时候，他们就说我克死爹娘；长大点儿，他们说我偷鸡摸狗，什么都吃，像个饿死鬼一样。其实我只不过就是太饿。后来我掉进水里面，没人救我。等我自己醒了，他们就说我诈尸。我的命就是这么苦，只是偏见而已。他们看不惯跟他们不同的人。兄弟，你可别介意。啊。你又知道，我有一个小师弟，也被同门视为异类，骂他为怪物。而且我小时候也挨过饿，知道那个滋味不好受。给，吃吧。谢谢。小兄弟，你没事吧？没事，就想起个故事。什么故事？说来听听。很久以前，有一只狼在战乱后的废墟上觅食，突然发现了一个孩子。起初是想吃掉那个小孩，可看那个小孩小小的，挺可怜，就把他放了。还给他找吃的，小孩就以为他是只大狗，并把他视为自己唯一的朋友，却不知道大狗是只修行了千年的狼妖。小孩子怕黑，大狗就帮他找了一盏灯，并且约定，只要是晚上点起灯，大狗就来陪他。人会寂寞，狼何尝不是？久而久之，狼就习惯了小孩的陪伴，还给小孩做了一把匕首。可惜，狼有离巢一日，人也一样。后来，小孩被一个道士带走了。可是，狼没有想过要留下小孩吗？当然有，眼看着。小孩被道士带走了，狼妖有一种眼睁睁的看着自己好不容易养活的牛羊被别人宰了的感觉。可最后他还是放小孩走了，只不过心里想：人比狼还养不熟，真是不堪信任。以后就再也不养人玩了。可是，可是狼妖明明是喜欢小孩的，而且想照顾他。真是口不对心。狼妖修行了数千年，是妖界的至尊，岂会在乎一个小毛孩？人妖本就殊途，分离是必然的。然后呢？后来，小毛孩就变成了一个法力高强的人。等再见到狼妖时，却是为了降妖而来。出了小毛孩，还天真的想，小孩是他养大的，应该会积些恩情。可是没想到，在小孩的眼里
，妖就是妖，全无他念。小毛孩除妖的理由，是因为狼吃了人，害了人。可在这灾荒之年，连人都吃人，更何况是狼？人不是也吃其他生虫吗？人和畜生如何能比啊？都是生灵，有何不同？然后呢？那小孩怎么对付他的？小孩竟然用狼妖给他的匕首，以自身气息为媒，在上面施下幻术，将方圆十里之内全部变成当时的废墟。又以咒法将幻阵中心与铁柱观求妖之地相连，利用狼妖对小孩的信任和关心来设计他。不错，看着正遭贼寇屠戮的村庄和那个点亮的灯，狼妖就已经知道是有蹊跷。可就算心知一切，他还是嗅到了小孩的气味，最后还是忍不住去救那孩子，陷入了他们的陷阱中。清醒过来，在他眼中，十年光阴不过弹指一瞬，却足够让小毛孩面目全非。是，誓约玄帝。现在以你残余的妖力，附在一个病弱的小兄弟身上。根本不能施展法术。我现在是人，要是杀了我的话，这个少年也会死的。
。大师兄，你就不该用玉石俱焚来救我？我可是你大师兄。阁下突然出现帮助我们，难道你跟铁柱观有关系？铁柱观主与我是旧相识，特让我前来相助二位。你认识狼妖？难道您就是道云真人？既然你们这么想。把我当成是道渊，倒也无妨。仙长，狼妖讲的都是真的吗？是真的。昔年，我跟随师傅入铁柱观，努力修习法术，从同辈人当中脱颖而出。这样年复一年，我终于获得了下山的许可。师傅命我下山捉妖。据说，那是一头身披烈火的妖狼。我没有亲眼看见狼妖杀人事，更无法确定他与此事有关联。若妖食人，便是犯下了弥天大罪。就算是猎奇鬼、诛奇魂，也并不为过。权衡之下，我只有用这把匕首，以自身的气息为媒，在上面施下幻术，以此降服此妖。啊铁柱观禁地中的咒水，有阻绝妖力之用。然而，嗜月妖力庞大，怨憎之念更是惊人，远非凡铁所能镇压。但我道渊想做的事，无论如何也要做到。后来，我走遍千山万水，募得百万铜钱，一枚铜钱，皆是一缕意念，无数人的心念。汇成无上禁制，其力只可禁锢仙神。我把铜钱烧熔后，再注入铁水，镇妖铁布，终陷于世。我再入咒水，将世月束缚于铁柱之侧。世月玄帝，若有朝一日你改弃嗜血的本性，我将在洞口点一盏灯，放你离去。镇妖咒诀，唯有灯火能解。若无人点灯，哪怕江河劫，天地崩，世月也万难破咒而出。啊啊啊原来铁柱观洞内不能点灯，是这个缘由。后来，我继任掌门，重整铁柱观，大兴除妖济世之举，俨然一派之尊。可是我听铁柱观的弟子说，前任道元真人有一个怪癖，就是入夜之后一定要点灯。如果灯油燃尽，或是被风吹灭了，都会立刻惊醒。是因为愧疚吗？你一面设计封印世月，一面又立下约定，让他有溜出遁走的机会。封印世月，确实只是出于妖怪吃人就该死这么简单明了的理由。我甚至来不及考虑一下，自己究竟忍不忍心。便毫不迟疑地贯彻了自己的道。可我毕竟不是圣人呐
，你把世月引入咒水之底，看起来好像无情无义，其实你想保住他的性命是吧？你背负着背叛朋友的责难，给他一个悔改的后路，然后终其一生守在观念，陪着一个不能相见、不能理解你的朋友，你就这样纠结了一辈子。我小时候贪恋的那点温暖，早就被世界封建于不见天日的水下。试问有谁可以被困百年而心无怨怼？只可惜你费尽苦心，他仍逃不过被杀的命运。不，在他死前，他看见百里屠苏，为了自己的朋友和其他人的性命，可以牺牲自己，独自和他作战时。他终有所感，否则，他不会将内丹给予百里屠苏。可见，十月在最后，对人间真情，还是有所肯定的。所以，这次我不会再做错。将世月的妖力封印于这少年的体内，短时间之内，他应该不会再作恶了。那这身体原本的主人怎么办？这少年早在世月找到他的时候。就像世月保护他一样，保护着世月，却没有想到，最后囚禁了世月百年，终至世月带着怨恨而死。所以，我要给他一个机会，带他一起修行，找到化解他怨恨的办法，哪怕是百年、千年。我也一定会陪伴着他。
们走吧。大师兄，你怎么了？小时候，师尊曾经问我为何执戒，我告诉他，为了保护身边珍惜之人。那时候，他没有回答。然后屠苏也问了同样的问题，我一样告诉他，手中持剑，方能保护身边的人。但到了今天，我终于明白当时师尊为什么没有回答。手中虽然执剑，仍需天意成全。看来凡间俗事、黑白是非，真的不是人能猜得到的。这里就是荒废了数百年的自贤山庄。欧阳长老，这么大的山庄，到底该怎么寻找玉衡？既然坛主从古书上得知自贤山庄有至宝，那么恐怕只有问当时的人才能知道了。当时的人，过去了数百年，还能剩下什么？这里怨气聚集，被困在这里的地府灵倒是不少。只是地府灵不会与人交谈，又该如何是好？少宫的那个烛龙之灵，不是就能读出人的记忆吗？若是能读出地府灵的记忆，倒也不必他们开口。就能打探出玉衡的下落，可以倒是可以，只是使用烛龙之灵需要顺应天时。现在的时辰不行，恐怕还需要等些时间。反正也等了这么久，也差不了几天，那就有劳少公，替我找出玉衡的下落。摊主放心，少公自当尽力而为。走。少公，我总觉得这个地方很可怕，我们快点离开好不好？雷岩不达目的，是不会轻易放我们离开的。这里真的有玉衡吗？用烛龙之灵就能找到他？姑且一试吧。只是我觉得奇怪，雷岩怎么会知道我有烛龙之灵？我刚才就想问你，是不是身上一直带着那块宝物？没错。那还有谁知道你有这个法宝？在雷岩身边，只有素锦，也就是锦娘才知道这件事情。她现在已经失踪了。那童姨呢？童姨知道这件事情吗？她年纪大了，是不是有些糊涂？会不会是她一时不小心说出去的？或许吧。大夫，童姨今天身体怎么样？老人家虚弱至极，还好之前所服的药很有效，应该性命无忧。那他什么时候才能醒过来？再过数日，或许就醒了。多谢大夫。哎，啊，大夫，请。兰生，你去收拾行李，晚一些我要带童姨到秦川去静养。你跟我一起回去，我不回去。我再问你一遍，你跟不跟我走？你要干嘛？我我不想回去。好，随便你吧。我现在可是管不了你了，只是到时候你可别怪我。你这是在威胁我吗？反正不管你怎么做，打死我我也不回去。好，你现在已经被那只狐妖迷惑了心智。连自己姓什么都忘了，我要帮你解决了他。你要对香菱做什么？
想跑。这次我可以不打碎你的内丹，但你要答应我，不可以在屠苏和兰生面前再出现。为什么？我从来都没有害过人。小雨，兰生，你没事吧？啊，兰生，你被狐妖迷惑了。我根本就没有，他根本就没有伤害过人。你们不分青红皂白就动手。枉为修仙之人，你怎么能这么说呢？大师兄也是为了你好，哪里好了？好什么呀？哎，你们别去了，不许再去了。哎、灵月大哥，我一直很尊敬你的，你怎么不分青红皂白就对香菱动手呢？他根本就没有伤害过任何人。你怎么到现在还执迷不悔？你不要去怪凌月，是我请他来的。你被那个狐妖迷了心窍，我是请他来收妖的，免得到时候你死都不知道怎么死的。他根本就没有迷惑我，是我自己心甘情愿的。为了一个狐妖，你心甘情愿；为了一个狐妖，你连家都不要了吗？狐妖的问题，你不要再想了。跟我回秦川，准备成亲。走，姐，我不会成亲的。成亲我也只和香菱成亲。你休想！姐，我到底是不是你亲弟弟？你是要逼死我，你才甘心吗？你胡说什么？我胡说什么了？啊！你们差一点动手杀了香菱，他做错什么了？就因为他是妖，你们就可以这样对他吗？告诉你，我不会成亲的，你们谁也别想阻拦我！你。林少侠，你也看到兰生这个样子，我想开了。如果他想跟你走，你就带他到天雍城去吧，修仙也好，求道也罢，只要他不跟那个狐妖在一起。我觉得以兰生的性格，不太适合天雍城。如青姑娘，你放心，他不是无情之人，给他一些时间，等他想通了之后就会跟你回去，你不用太担心了。你也看到现在的情况了。他怎么可能愿意跟我回去呢？香菱，香菱，香菱，你在哪里？你在哪里呀、啊？香菱，香菱，香菱，香菱，你在哪里呀、啊？我不会回去成亲的，我只要香菱，香高少一直也推不下去，你怎么淋了一场雨就变成这个样子了啊？小玲，来生，你醒了，怎么还是这么烫？来来来，先把药喝了。我不喝。不管你怎么生姐姐的气，先把药喝了，把烧退下去再说，好不好？我知道你生姐姐的气，姐姐不该打你，给你道歉啊！姐，你打我也没什么，但你不应该伤害香菱啊！香菱喜欢的人不是我，是屠苏，难道就因为被我喜欢上
，就应该被你们欺负。你们伤害，赶他走，谁跟他道过歉？他伤害谁了？有谁在意过他？兰生，人妖殊途，世间常有，不是不让你们在一起，你们根本就无法在一起。不要再傻了，好不好？我不管。没有相应的日子，以后还有什么盼头？你活着就为了那个狐妖吗？那你的亲人怎么办？我也顾不了那么多了，你们就让我死了吧。死了，我就能变成鬼，就能跟香菱在一起。到时候你们谁也拦不住我。男生想要变成一只鬼，可是鬼和妖。又怎么可能在一起呢？我说的重点不在这里，我是说兰生，你也会拿师兄来开玩笑？屠苏不敢。只是，兰生的心情我可以理解。可以理解，他喜欢的是一只妖啊。爱上满天。